ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እየተሳተፉበት የሚገኘው የቶኪዮ ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ ቲካድ መሪዎች ስብሰባ ተጀመረ። በመክፈቻው ላይ የጃፓኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ሺንዞ አበይ ጃፓን ለአፍሪካ በጤናና በትምርት መሰረተ ልማት እያደረገች ያለውን ድጋፍ አጠናክራት ቀጥላለች ብለዋል። በአፍሪካ ልማት ዙሪያ ምክክር የሚያደርገው የቶኪዮ ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ ቲካድ አፍሪካ ከደንነትና ኋላ ቀርነት ከደንነትና ኋላ ቀርነት ለመውጣት የምታደርገውን ጥረት ለመደገፍ በጃፓን ጥንሳሽነትና ለአፍሪካ ልማት የሚካሄድ ኮንፈረንስ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ሪፖርተራችን አስማማው አየነው ከቶኪዮ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል ጠና ስትሊኝ አስማማው እንዴት ቆየ እስኪ በጉባኤው ላይ በተለይም በዛሬው ብሎ የተነሱ ዋና ዋና ሐሳቦች ምንድናቸው በቀጣይስ ምን አይነት ጉዳዮች እንደሳሉ ተብሎ ይተበቃል አመሰግናለሁ መቅደስ እንግዲህ የ በአፍሪካ ለማዝ ዙሪያ ላይ የሚመክረው ዓለም አቀፍ የቶኪዮ ኮንፈረንስ አፍሪካና ሌላው ዓለም ካላቸው ትስራ አንጻር ረጅም አመታትን ያስቆጠረ የባለብዙ ዘርፍ ትብብር ነው ማለት እን ይችላልን ከ1993 እንደ አውሮፓን ጀምሮ ሲካሄድ የቆየ ላለፉት እስከ አምስተኛው ድረስ ባንቢ አምስት አመታት ሲካሄድ የነበረው ከበናይሮቢ ከተካሄደው ስድስተኛው ጀምሮ ግን በየሶስት አመቱ በአፍሪካ መሪ ውስጥ ያቂ አማካኝነት የተካሄደ ያለ በዋናነት አፍሪካ ከደንነትና ዋላ ቀርነት እንዲሁም ከተለያዩ የመሰረተ ልማት እና የተለያዩ ችግሮች እንድትወጣ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚያግዝበት ሜካኒዝም ነው ማለት እን ይችላልን ይህ የቲካድ ኮንፈረንስ ማለት ነው በርካታ ውጤቶችን ባለፉት አመታት ማምጣት ይቻላል የቲካድ ኮንፈረንስ ለሰባተኛ ጊዜ በጃፓን ዮኮሃማ ግዛት እየተካሄደ ነው የሚገኘው በዚህም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጀምሮ በርካታ መሪዎች ተሳተፉ ነው የሚገኘው ዛሬም የመጀመሪያው የመክፈቻው ስነ ስርዓት ተጀምሯል ማለት ነው የተለያዩ የጃፓኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ጅንጂ አቤን እንዲሁም የተባበሩት መንግስታት ዋና ጻፊን የወቅቱን የአፍሪካ ህብረት ሊቀ መንበርና የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታል ሲን ጨምሮ በርካታ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎችና ዓለም አቀፍ ተቋማት መሪዎች በተገኙበት እንግዲህ ስብሰባው በዛሬው ተጀምሯል ማለት ነው በዚህም የጃፓን ጠቅላይ ሚኒስትር ሽንዞ አቤን ጨምሮ በርካቶች በድክታ አስተላልፋል ከዛ በፊት ግን በውይይቱ ላይ አሁን ከደቂቆች በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም አጭር ንግግር አድርገው ነበር የርሳቸው ንግግርን ላስቀደምና በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተደረገው ንግግር 3 ነጥቦች ላይ ትኩረት ያደረጉ ነበሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደተከሳቸው የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ከቀጠናው ጋር ውህደት ለማምጣት በፖለቲካ ኢኮኖሚያዊ ውህደት እንዲፈጠር በማድረግ በኩል ያደረገችው ያለው አስተዋጽኦ ምን ይመስላል ከዛም ባለፈም የግል ባላውቱ በኢኮኖሚ ስታትፎ እንዲሆን ምን ማድረግ ያደረገች እየሰራች ያለችው ያሉ ስራዎችና አሁን በአግሪቱ እየተካሄደ ባለው የፖለቲካል ኢኮኖሚ ለውጥ ወይ ማሻሻያዎች እየተደረጉ ያሉት ምን ይመስላል የሚሉት ነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባጭሩ የዳስቷቸው ማለት ነው በ ከተናዊ ወደት ውስጥ ኢትዮጵያ በተለይ በአፍሪካ ቀንድ ላይ ያላትን ድርሻ እርሳቸው ተክሷል በዚህ መሰረትም ከተናው በኢኮኖሚ እንዲውሃድ ከማድረግ ጀምሮ በፖለቲካዊ ትስስሩም ጭምር እንዲዳብር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረጓን ኢትዮጵያ ተክሷል አሁን በአግሪቱ የተመዘገበ ያለው ለውጥ ደግሞ በአናነት በግሉ ዘርፍም በሚመለከትም ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው በአፍሪካ ውስጥ የሚካሄዱ ማንኛውንም ልማት እና ድርገቶች ከግሉ ዘርፍ ተሳትፎ ውጪ የሚታሰቡ እንዳል ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቲካድ ሰባት መክፈቻ ላይ ንግግራቸው ተክሷል በዚህ መሰረት ኢትዮጵያ አሁን ወቅት የግል ባላብቱ ሳትፎ ለማሳደግ የሚያስችሉ ስራዎችን እየሰራች ትገኛለች ብሏል አብነትም በቅርብ ጊዜዎች ተግባራዊ የተደረጉ ያሉት በግዙፍ የመንግስት ይዞታ ስር የነበሩ የቴሌኮም ያቪሽንና ሌሎች ዘርፎችን የማስተላለፍ ስራ እየሰራች እንደሚገኝ ወደ ግሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በንግግራቸው ገልጿል ማለት ነው ከዚህም ባለፈም የሪፎርሙ አሁን እየተካሄደ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ኢኮኖሚ ለውጥም የኔን የሚደግፍ መሆኑና በዋናነት በዚህ የማሻሻያ ስራዎች ደግሞ ትልቅ ትኩረት ሰጥቶት እየተሰራ ያለው ዋናው ጉዳይ የህግ ማሻሻያዎች በተለይ በኢንቨስትመንት በስፋት ባላብቶች እንዲሰማሩ የሚያስችሉ ቀድሞ ማነቆ የነበሩ የህግ ማሻሻያዎች እየተሰሩ መሆናቸውን በሶስተኛው ጉዳይ ላይ ተቀሷል ማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከደቀው በፊት በነበራቸው ንግግር ማለት ነው የመሪዎች ሌሎች ንግግር ስናነሳ የሺንዞ አቤ ወይም የጃፓን ጠቅላይ ሚኒስትር በርሳቹ ባነሱ ንግግራቸው ጃፓን ከአፍሪካ ጋር በከፍተኛው ሁኔታ የመተሳሰር ፈላጎት ይዛ ይሄንን ጉባይ በማካሄድ ብቻ ሳይሆን በኢንቨስትመንት ቤት ተሳስተረች እንደሆነ ገልጿል ላለፉት አመታትም ከ20 ቢሊየን ዶላር በላይ በሀብትን ያማዝመዝገብ ይቻሉ ከ353 በላይ የጃፓን ባላፍቶች በአፍሪካ በኢንቨስትመንት የተሳተፉ እንደሆነ ተክሷል ምንም እንኳን በኢትዮጵያ ያላችሁ የጃፓን ሳትፎች ቁጥር አነስተኛ ቢሆንም በሌሎች አፍሪካ ሀገራት ግን በስፋት የተሳተፉ እንደሆነ ገልጿል ሳትቸው በደቡብ አፍሪካ ናይጄሪያ ዋናዎቹ እንደሆነ ይተከሳሉ ከዛም ባለፈም ከ3000 በላይ 
ተማሪዎችን ማስተማር የሚችሉ ትምርት ቤቶችን ጃፓን መገንባቷን ይህም ካፍሪካ ጋር ያላትን ትብብር የሚያሳይ እና የሚያመላክት እንደሆነ የጃፓን ጠቅላይ ሚኒስትር ሽንጆ አቤ በንግግራቸው ተቀሷል በቅርብ ግዚያት ወዲ ደግሞ እየታዩ ያሉ በአፍሪካ ውስጥ ሰላም በሚመለከት ያሉ ተስፋዎች በጣም ይደነቁ ናቸው ብለዋል በተለይ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከለ የተፈጠሩ ሰላሞች የሱዳን የቅርብ ግዚያው ድርድርና ወደ ሰላም መምጣት ከዛም ባለፈ የደው ሱዳን ሰላም አሁን ለአፍሪካ ተስፋ የሚሆን ነው በሚል ሐሳብ አንስቷል በንግግር ሌላ ያደረጉ የተባበሩት መንግስታ ደረጃት ዋና ጻፊ ዋና ጻፊ በበኩል አጆ አንቶኒዮ ጉተሬስ በበኩላቸው አሁን አፍሪካ ውስጥ ትልቅ ለውጦች አሉ በተለይም በቅርብ ጊዜ አፍሪካውያን ተስማምተው የተፈራረሙት የአፍሪካ የነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነት አፍሪካውያን በንግድና በኢንቨስትመንት እንዲተሳሰሩ ከሌላውንም ጋርም ግንኙነቱን የበለጠ እንዲያጠናክሩ ትልቅ እድል የሚፈጠር ነው ብሏል በንግግራቸው ከዛም ባለፈም አብዱል ፈታህ አል ሲሲ የወቁት የግብጽ ፕሬዝዳንትን የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርም የአፍሪካና የጃፓን ትስስር በጣም በጅጉ የተናከረ እንደሆነ ገልጿል ወደፊት ግን በዘንድሮ አመት እንደም በሚካሄደው የተካሄደ ባለው በኢቲካድ ሰበት ስብሰባ ላይ በአንዳንድ ትኩረት ሰጥተው የአፍሪካን የቴክኖሎጂ ነው ስዋይል ማዘመን ላይ ነው ይሄ ደግሞ በጣም የሚበርታታ እና የሚደነቅ ነው በቀጣይም የተለያዩ ኢንቨስተሮች በቴክኖሎጂና የስዋይል በማበልጸግ በኩል በስፋት ሊሰማሩ ይገባል የሚል የግብጹ ፕሬዝዳንት እና የወቅት የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር አብዱል ፈታ ባልሲሲ በንግግራቸው ተክሷል በአጠቃላይ ባሁን ወቅት ጉባኤ የተካሄደ ነው የሚቀኘው ለቀጣዮቹ ሶስት ቀናትም የሚቆይ የሚቆይ ነው የሚሆነው በዚህ በፊት ካንዲቀን በፊት ቀደም ብሎ የጭቁ ዳይ ሚኒስትሮች ባረቀቁት የኮሃማ 2019 ዲክላሬሽን በሚመለከት መሪዎች ተዋይተው እሱን የሚያዘርኩ ነው የሚሆነው ይሄ ዲክላሬሽንም ዋናነት በቀጣዮቹ አፍሪካና ጃፓን በሚኖራቹ ትብብር እንዲሁም የተለያዩ የተባበሩት መንግስታት ተቋማት እንደወርድ ባንክ ያሉት በሚኖራቹ ትብብር ሊደረጉ የሚገቡ ድጋፎችን ላይ ትኩረት ያደረገ ነው እሱን መሪዎች ተዋይቶ የሚያዘርኩ የሚሆነና ከጣዮ አቅጣጫ የሚቀመጥም ይሆናል በሶስት ቀኑ ስብሰባዎቹ ኢትዮጵያም ከነዚህ ስብሰባ ጎን ለጎን ደግሞ የጃፓን ኢትዮጵያ ባላብቶች የቢዝነስ ፎረም የምታካሄድ ነው የሚሆነው ላሁን ያለ መረጃ እንደመስላል መቅደስ አስማማው ለመረጃዎችና መሰግናለን መልካም ቀን